hoy estamos aquí con el alcalde mayor uh, uh, Paul Ten Haken y él es el alcalde de la, de la ciudad de Sioux Falls y lo vamos a hacer una, una entrevista para que lo conozcan, sepan quién es, de dónde viene. I told everybody that we're here with you today. Thank you for having us. And yes. we are doing this interview because we want people to know more about you, who you are, where you came from, and uh, you know, more about you. Why don't I start by introducing myself in Spanish? Se va a introducir en español, sí. Uh, hola amigos, uh, mi, me llamo Pablo y, y yo tengo dos, no, tres hijos, un hijo y una hija, no, y un hijo y dos hijas. Mi esposa, uh, nombre es Jill, y, uh, mi ciudad, um, hometown. Donde nací. Donde nací. Es Worthington, Minnesota. Uh, and that's about as good as I can do. <laughs> you did wonderful. <laughs> I love that. <laughs> that was awesome. <laughs> uh, so, ¿de dónde viene el, el mayor? ¿De dónde? Uh, you said you were born in Minnesota. Yes. Uh, después de Minnesota, what did you do after? So, I uh, grew up in Minnesota and moved to Sioux Falls 20 years ago. And so, I have lived in Sioux Falls since 2000. And I've been in marketing most of my life. Most recently, before becoming the mayor, I owned a digital marketing company. El uh, viene vino su fosa hace 20 años en el 2000 uh, y vino uh, él tenía una compañía de digital y este eso es lo que él estuvo haciendo hasta ser alcalde recientemente. Right. Um, I ran that company for 10 years and decided that I wanted to find a way to serve more uh, and serve my city more. And I didn't know what that meant and decided that I would run for mayor. In 2017, I made that decision. Él dice que él estuvo uh, corriendo su negocio por 10 años, pero él sentía que tenía una necesidad de servir más a su comunidad y hacer más. Entonces tomó la decisión de correr para alcalde en el 2017. It was a hard decision to do that because I, I have three kids who are 14, 11 and 7, a wife, um, and leaving my company to run for office, not knowing if I win, would win, was very uh, nerve-wracking. Fue algo, un, una decisión muy difícil que tuvo que tomar porque tuve que dejar, tiene unos hijos de las edades 14, 11 y 7, y fue una, de, y su esposa, y fue una decisión difícil de tomar porque no sabía si dejar su, su negocio, su trabajo, y iba a irse a correr para alcalde iba a, a estar bien para él. But in May of 2018, I won the election and have been serving now as a mayor for almost two years. Pero en mayo de 2018 ganó la elección y ha estado sirviendo como alcalde de la ciudad de Sioux Falls por dos años. Awesome, that, that's, that's great. Um, what is your role and your responsibilities as a mayor? ¿Qué es lo que le corresponde a él de trabajar como alcalde? So the city of Sioux Falls has 1,300 employees and about a half a billion dollar budget. La ciudad de Sufos tiene 13 mil empleados y una mitad de un millón de... a million? Or billion? Half a billion. Half a billion. Un, la mitad de un billón de, de dinero en el fondo. So, I oversee those 1,300 employees and those dollars in your police force, fire departments, all your parks, your streets, your water, um, roads, infrastructure, all those things are services that your city provides and the mayor leads each of those di divisions. Lo que él hace él es que él toma los fondos que, que están para la ciudad y él los, los pone correspondiente a lo que se necesita para la policía, para los bomberos, para arreglar las calles, para los parques. Él es el que se encarga de administrar todos los fondos de la ciudad. In the city of Sioux Falls, we have a mayor and then we have a city council and there's eight people on our city council. So the mayor crafts a law, and then the city council votes either to approve or deny that law. So that's how things get moving in our city. En la ciudad está él, que es el alcalde, y luego hay abajo de él personas en el consejo, que son, how many people eight, on the council? Ocho. ocho. Y ellos son los que, si él pasa una ley, ellos son los que tienen que determinar si pasa la ley o no la pasa. Yeah. That is awesome. That is good news to know for a lot of people that yeah. don't know that. Um, 
you talked a little bit about you know you having the need to pursue and serve more what led you to to do that to have that passion le estoy preguntando el qué fue lo que le causó a tomar esta decisión de de correr para alcalde y y hacer más para su comunidad I really enjoy helping people that's what I love to do and I was in business and had my own business and I loved running my business but my favorite part of running the business was helping my employees él eh, siempre ha sido un hombre de empresario, de negocios, y le gustaba correr su negocio, pero su, su, su parte favorita de su negocio era ayudar a las personas y se, estar ahí para las necesidades de las personas. Por eso fue que cambió a hacer algo más para la gente. So, I enjoyed helping people. Mm -hmm. I love this city. Uh, we've lived here 20 years and I love this city. And so, um, ultimately took a big gamble and decided to run. And uh, I'm a man of faith, and I spend a lot of time praying about this, a lot of time discerning if this is um, what I'm supposed to be doing at this point in my life. Uh, and it became very clear that uh, it was. And so uh, that's why I ran to serve people, the people of Sioux Falls, all the people of Sioux Falls, the Hispanic community, the Christian community, the Caucasian community, the Muslim community, uh, and help all those people live their best life in Sioux Falls, and that's what drives me each day. Él dice que lo que a él lo motiva cada día es poder ayudar a todas las personas, no importa de dónde vengan, hispanos, musulmanes. Él tiene una pasión por ayudar a las personas, es un hombre de fe. Él oró mucho antes de tomar la decisión de correr para alcalde porque él sabía que él quería ayudar a las personas y no lo tomó a la ligera, sino que él estuvo, es algo que estuvo meditando y tomando en cuenta mucho para poder ayudar a, a su gente, pero es una persona de, de mucha fe y de mucho corazón. I love that. Um, when people, um, what is what is what is the most thing that has you excited about your role as a mayor? Well, what I'm most excited about as uh, as mayor is I think the future of our city is very very bright. We have a lot of job opportunity in our city. We have a really great community, um, a community that helps each other. Uh, I saw that this past year when we had flooding and we had tornadoes and how our community banded together to help people. I'm seeing that now in the midst of uh, a COVID outbreak, how our community comes together. We have a very special city with a real sense of community. Um, and I also think we are, you know, we are big enough to have a lot of amenities and things to do here, but we're small enough that we haven't lost our sense of who we are. Él dice que le, la pregunta era, ¿qué es lo que más le excita a él de, de hacer su trabajo aquí en la ciudad? Y me dice que una de las cosas que él está agradado es de ver la comunidad, cómo se une para hacer cosas. Cuando pasó lo de los tornados, uh, toda la comunidad se unió para ayudarse el uno al otro. Ahorita que estamos pasando por esta crisis también, él está viendo cómo la gente está respondiendo, cómo se están apoyando el uno al otro. Hay un sistema de, 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 de comunidad aquí y él está muy agradecido al ver eso y eso lo hace a él sentirse bien. That is great. Um, what are some of your hobbies? ¿Cuáles son unos de sus hobbies que él hace? Uh, well, uh, I'm a mayor, I'm a dad, and I'm a husband. I don't have a lot of time outside of that, but when I do have time to do something else, uh, I like to do triathlons. I like to run uh, and I like to exercise. Awesome. Dice que él es un padre de familia, es un, um, un esposo y es un alcalde, así que no tiene mucho tiempo. Cuando tiene tiempo, le gusta correr, le gusta hacer. Um, what is a triathlon? Es un, It's a swimming, biking, es, running. Es donde hacen este, todo al mismo tiempo de correr, hacer ejer, hacen ejer, uh, ma, es natación, hacen natación, corren, todo al mismo tiempo. Eso es lo que a él le encanta hacer. Mm -hmm. And what is one of your favorite aspects of living in Sioux Falls? You mentioned a little bit, uh, you know, you love the community here. What is another favorite of the few things living in Sioux Falls? ¿Cuál es una de sus cosas favoritas de vivir en Sioux Falls? You know, like you said, certainly the people is, is number one to me, but I also really love uh, the culinary scene in our city mm -hmm. and all the great dining and food options in the city. I think yes. we have just so many great places to eat here. Um, I also uh, really appreciate our school system in the city and the great schools we have in Sioux Falls um, that educate our kids and care for our kids. And so I think those are a couple highlights for me that make our city so great. Eh, él dice que lo que le encanta de la ciudad obvio es la comunidad, ¿verdad? Como somos, pero como comunidad unida. Pero le gusta mucho la, uh, eh, la, la comida, 
que hay mucha variedad de diferentes culturas con sus comidas y eso le encanta a él. Y también le gusta mucho el sistema escolar. El sistema escolar hace muy buen trabajo para enseñar a los niños y hay muy buenas personas trabajando en el sistema escolar que hacen un trabajo enorme. Well, thank you for having us today. We appreciate your time and it was awesome getting to know you a little bit more. My pleasure. Thank you for having me and uh, thank you for all that you guys do to get the message out to the Hispanic community on what's going on in the city and uh, hopefully we can do stuff like this more often. Yes. Le digo que muchas gracias por tenernos hoy aquí. Gracias porque nos dio la oportunidad de conocerlo un poquito más el día de hoy y este él dice que gracias por por sintonizar y estar aquí con nosotros y y por todo lo que hacemos. Gracias. Gracias. Thank you.